உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் கடந்த சில தினங்களாகவே தமிழ்நாடு முழுக்கவே ரொம்பவே பரபரப்பாக இருக்குது அதுக்கு முக்கிய காரணம் சீன அதிபரான ஜூ ஜின்பிங் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றது தான் ஆசியாவிலே இரண்டு மிகப்பெரிய நாடுகளான இந்தியாவும் சீனாவும் இவ்வளவு நட்பு பாராட்டுறது உலக நாடுகள் அனைத்தையுமே வியந்து பார்க்க வச்சிருக்கு சரி எதனால் சீன அதிபர் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாரு இந்த இந்த சந்திப்போட அரசியல் காரணங்கள் என்னென்ன எதனால் மகாபலிபுரத்தை தேர்வு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் எனவே கண்டிப்பாக முழுமையாக அந்த பதிவை பாருங்கள் கடந்த ஆண்டு மோடி சீனா போயிருந்தார் அப்போது சீனா அரசு சார்பில் மோடிக்கு பலத்த வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே பல புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இந்த ஆண்டு சீன அதிபர் ஜூ ஜின்பிங் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கார் சரி இந்த சந்திப்பை இந்தியாவில் எந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இந்திய அரசு யோசிச்சாங்க இறுதியாக ரெண்டு இடங்களை தேர்வு செஞ்சாங்க ஒன்று மோடியோட தொகுதியான வாரணாசி இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மகாபலிபுரம் இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்த சீனா அரசு மகாபலிபுரத்தை தேர்வு செஞ்சாங்க எதனால் சீன அரசு மகாபலிபுரத்தை உடனே தேர்வு செஞ்சாங்க அப்படின்னா சீனர்களுக்கும் தமிழர்களுக்குமான உறவு பல நூற்றாண்டு காலமாக தொடர்ந்துட்டு இருக்கு குறிப்பாக ஏழாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் சீன பையனையான ஹோன் சாங் அப்படிங்கிறவர் மகாபலிபுரத்துக்கு வந்திருக்காரு அப்போ இருந்து பல்லவர்களுக்கும் சீனர்களுக்குமான வாணிபம் ரொம்பவே சிறப்பாக நடந்திருக்கு அதற்கப்புறமா சோழர்களுக்கும் சீனாவுக்கும் கூட கடல் வாணிபம் ரொம்பவே சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு தமிழ்நாட்டிலருந்து தந்தம் முத்து வைரம் தானியங்கள் போன்றவைய சீனாவுக்கும் சீனாவில் இருந்து பட்டு பீங்கான் பாத்திரங்கள் போன்றவற்றை தமிழ்நாட்டுக்கும் இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்க இப்படி சோழர்களுக்கும் சீனர்களுக்கும் வாணிபம் நடந்ததற்கான சான்றுகள் சீனாவில் கிடச்சிருக்கு அதாவது கல்வெட்டு வடிவில் கிடச்சிருக்கு அந்த கல்வெட்டில் சீன மொழியிலையும் தமிழ் மொழியிலையும் எழுதியிருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் சீனாவோட உள்ள வாணிபத்துக்கு பிரச்சனை வந்ததால தான் ராஜேந்திர சோழன் கடாரத்தின் மீது படையெடுத்தார் அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுது அதாவது ஸ்ரீ விஜய பேரரசை சேர்ந்த மன்னர் தமிழ்நாட்டுக்கு சரக்கு ஏற்றிட்டு வந்த சீன கப்பல்களுக்கு வரி விதிச்சிருக்காரு ஆனால் ஸ்ரீ விஜய பேரரசுக்கும் சோழர்களுக்கும் நல்ல நட்பு இருந்திருக்கு இதனால் பிரச்சனை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் மாற்று பாதையில் போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி ஜாவா அதாவது தற்போது இந்தோனேசியா வழியாக போகலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஆனால் இதை பார்த்த ஸ்ரீ விஜய மன்னர் ஜாவா நாட்டின் மீதும் படையெடுத்து அதையும் தன்னோட நாட்டோட இணைச்சிக்கிட்டாரு அதற்கப்புறமா அந்த வழியாக போகிற கப்பல்களும் வரி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இதனால் ராஜேந்திர சோழன் ஸ்ரீ விஜய மன்னர் மேலே ரொம்பவே கடுப்பில் இருந்திருக்காரு இந்த நேரத்தில் தான் ஸ்ரீ விஜய மன்னனும் தாம்பரலிங்க நாட்டை சேர்ந்த மன்னனும் ஒன்றா சேர்ந்து கம்போடை நாட்டின் மீது அதாவது கிமர் ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்திருக்காங்க இதனால் கிமர் மன்னன் ராஜேந்திர சோழன் கிட்ட உதவி கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே ஸ்ரீ விஜய மன்னன் மேலே கடுப்பில் இருந்த ராஜேந்திர சோழன் உடனே தன்னோட படையை அனுப்பி ஸ்ரீ விஜய மன்னனை தோக்கடித்து கடாரத்தை பிடிச்சிட்டாரு அதனால தான் அவருக்கு கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு பேர் இந்த போருக்கு முக்கிய காரணமே சீனாவோட வர்த்தகம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதற்கு அப்புறமா தமிழகத்துக்கும் சீனாவுக்குமான வியாபாரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சோழர் படை வீரர்களையும் அங்கே தங்க வச்சுட்டும் வந்திருக்காரு அந்த அளவுக்கு சீன வணிகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க தமிழர்கள் இது எல்லாமே சீன வரலாற்றில் தெளிவாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் சீனர்கள் கடவுளுக்கு நிகர மதிக்கிற போதி தர்மர் அதாவது சீன மொழியில் அவரை தாமு அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அவரும் பல்லவ நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து தான் சீனாவுக்கு போயிருக்காரு இதுவும் சீனர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதனால் கூட அவங்க மகாபலிபுரத்தை தேர்வு செஞ்சுருக்கலாம் இப்படி பல காரணங்களால் தான் அவங்க மகாபலிபுரத்தை தேர்வு செஞ்சுருக்கலாம் சரி இப்போ அரசியல் காரணங்களுக்கு வரலாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் உலக அளவில் அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலான ஏற்றுமதி இந்திய பசிபிக் கடல் வழியாக தான் நடக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக இந்தியா சீனா போன்ற ரெண்டு பெரிய நாடுகள் தான் அதிக அளவு ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்படி இந்த கடல் பகுதிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிற நாடு தான் உலக வல்லரசாக இருக்க முடியும் இந்தியாவோட உதவி இல்லாமல் இந்த கடல் பகுதிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது இதனால தான் அமெரிக்கா இந்தியா கூட நட்பு பாராட்டிட்டு வருது ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கு இந்த பகுதிகளை எப்படியாவது கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ஆசை அதே நேரத்தில் அமெரிக்காவுக்கு போட்டியாக சீனாவும் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிற திட்டத்தின் மூலமாக சீனாவில் இருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து ஏற்படுத்த முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் கடல் வழி வாணிபத்துக்கான பாதையும் இந்தியா வழியாக போகிறதால இந்தியா கூட நட்பு பாராட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் சீனாவும் இருக்கு இதனால் அமெரிக்கா மற்றும் சீனா போன்ற ரெண்டு நாடுகளுக்குமே இந்தியாவோட ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவை இதனால் சீனா இந்தியாவுக்கு பல வழிகளில் தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்துட்டு இருக்கு எப்படின்னா பாகிஸ்தானுக்கு உதவி பண்ணுறதன் மூலமாக ஒரு பக்கம் இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்குது அதே நேரத்தில் இந்த பக்கம் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் சீனவர்களோட படை உள்ளே தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் அந்த பக்கமும் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்குமான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு
சமீபத்தில் நடந்த சந்திப்பில் கூட இந்தியாவும் சீனாவும் சேர்ந்தா இந்த உலகத்துக்கே நல்லது அப்படின்னு மோடியும் ஜூ ஜின்பிங்கும் ஒரு சேர சொல்லியிருக்காங்க இதனால தான் சீன அதிபர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த அவருக்கு தமிழ்நாட்டு அரசு சார்பாக உற்சாகமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அவரும் ரொம்ப உற்சாகமாக மகாபலிபுரத்தை சுற்றி பார்த்துருக்காரு மோடி கூட வேஷ்டி சட்டையில் வந்து ரொம்ப கலக்கியிருக்காரு இந்த சந்திப்பில் எந்தவித ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய வெளியுறவுத்துறை இந்த சந்திப்பின் மூலமாக இந்தியாவும் சீனாவும் நட்பு நாடுகள் அப்படின்னு உலகத்துக்கு குறிப்பாக அமெரிக்காவுக்கு சொல்ல விரும்புகிறாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் பக்கத்து நாடுகளான இந்தியாவும் சீனாவும் நட்பு பாராட்டுறது தான் ரெண்டு நாட்டுக்குமே நல்லது இதே போன்ற தகவல்களுக்கு மறக்காமல் சங்கத்தமிழன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்